If you love someone, you gotta love to let them go. Kung di siya bumalik, never mind. Which is wrong, mga besh. Hi guys, Shepard here. Welcome back to my channel. If you are new to my channel, just click the subscribe button. <laughs> And if you want to get notified every time I upload new videos, just click the bell button. So today, mga besh, what I'm going to answer is the question, charot. So today, nasagutin natin yung question na how to move on. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano yung sasagutin kasi yung mga just so moving on is one of the hardest thing to do after a breakup. So, I'll give you five tips. Five tips na pwede maka help, maka help, makatulong sa inyo mga dash. Number one, let go. Let it go, let it go. <laughs> so, Besh, let go. Hayaan mo lang siyang lumayo. Hayaan mo hanapin yung sarili niya. Kasi kung kayo talaga, definitely, babalik at babalik siya sa inyo. Di ba gaya nga nung kantang, If you love someone, you gotta love to let them go. <laughs> So, yun mga besh. Hayaan nyo lang siyang lumayo. Hayaan nyo buhay niya yung sarili niya. Hayaan nyo hanapin niya kung saan niya man naiwan yung sarili niya. Kasi kung kayo, kayong dalawa talaga, babalik at babalik siya. So, be positive. Kung di siya bumalik, never mind. Number two. Acceptance. <laughs> Acceptance. Yes, mga besh. So, you need to accept na wala na kayo Aww. dalawa. Na walang forever. Just. So, tanggapin nyo. Kasi, kung hindi nyo matanggap sa sarili nyo, tas, nag-hold on kayo. Wala. Walang mangyayari sa inyo. Kaya, hayaan nyo. Let it be. Accept. Acceptance, mga besh. Number three. Stop communicating. Yes, mga besh. Itigil nyo. For example, kung parang open naman kayong dalawa na mag-communicate pa sa isa't isa, tas may feelings ka pa, itigil mo na kasi aasa at aasa ka lang na meron pa na pwede pang ibalik yung dating kayo which is wrong which is wrong which is wrong mga besh so dapat kapag kawala na kayo let go accept stop communicating kung pwede nyo siyang i-unfriend uh, i-block or unfollow gawin nyo yung mga besh sa kanya na lang kung i-unfriend nyo siya sa kanya na lang siya i-add ulit kapag ka kapag ka ready ka na ulit na kaya mo nang makipag-usap sa kanya ng walang feelings na involved na wala ka nang nararamdaman sa kanya na friends period so yun na besh kasi mahirap yun sasaktan mo lang yung sarili mo pag ganun eh pag ka uh, nakikipag-communicate ka. Di ba nga may kasabihan? Parang may dalawang rason kung bakit nag-stay uh, as friends yung couple before. So, either mahal pa nila yung isa't isa or isa sa kanila wala talagang naramdaman noon. Lalo na kapag masakit yung breakup break up nila. So, yun mga besh. Kung ako sa inyo, titigil ko nang makipag-communicate sa kanila. Bitter. Stop stalking. You no. Know? Oh nga, inan friend mo siya, inan follow mo siya, blinak, tapos iyan block mo, bitch. Naglong isip ka, isip isip ka, bitch. So kung inan friend mo na, 
wag mo nang stalk ng stalk. Parang wag ka nang wag mo nang balik-balikan pa yung nakaraan pa. Para wag mo nang i-search na wag mo siyang i-search nang i-search. For example, para nakikurious ka kung ano nang nangyayari sa buhay niya. Tapos makikita mo parang happy siya or may ginagawa siya na ginagawa niya before. For example, pumunta siya sa place na pinuntahan niya na before. Na first time niyang pinuntahan, tapos ikaw yung kasama niya. And then makikita mo na lang, nag-upload siya ng picture niya. May kasama siyang iba. Masakit yun, besh. Parang, parang iisipin mo, natatak, natakpan niya na yung memories na 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 share niyo together dun sa place na yon so kung hindi mo pa kaya na i-accept yung ganun na like, replace kanya na isa i, lahat yung memories niyo together is ni-replace niya na isa-isa hindi mo pa kaya yun na i-accept huwag ka muna mag-stalk dahil masasaktan ka lang <laughs> number 5 Enjoy. So, enjoy mo yung buhay mo, friend. Life is beautiful outside. Ano daw? So, maraming bagay kang magagawa. Huwag mong paikutin yung mundo mo sa kanya. For sure, maraming bagay na makakapagpasaya sa'yo. Lumabas ka kasama ng friends mo, ng family mo, o kaya magsuno ka. Wala namang mawawala sa'yo. Parang hanapin mo, kung siya nga hinanap niya yung sarili niya, ikaw din, hanapin mo yung sarili mo. <laughs> so, yun mga besh, enjoy mo lang. Enjoy mo yung mga moment na wala siya. Na, na wala na talaga siya. <laughs> Tami yun, lahat ng bagay or lahat ng tao sa paligid mo, i-appreciate. Sila yung i-appreciate mo, besh. Huwag mo nang pagtuunan yung pansin mo mo. Kasi hindi ka makakamove on hanggat hindi mo na-enjoy yung buhay mo na wala siya. Di ba? So, sa tingin nyo, Besh, ano pa yung mga bagay na na pwede makatulong sa inyo para makamove on? Just leave the comment below um, para mabasa ko kung ano yung mga bagay na pwede gawin. Pwede natin pwede kong gawin. O, kung mag-move on ako sa isang tao pwede kong gawin para makamove on ako, o diba? So, that's it, guys! I hope you like this video. Parang nagiging emotional na tayo this past few days. Siguro next video, medyo ibahin ko yung content or suggest, you may, you may suggest mga besh. Just leave the comment below. That's it for today. If you like this video, just click like and then don't forget to subscribe bye